Chi sperava che i numeri del contagio ci risparmiassero le misure più dure è rimasto deluso. Da lunedì anche il Veneto passa in zona rossa e si torna a vivere come un anno fa, un inizio di primavera chiusi in casa. Ecco come cambia la nostra vita in zona rossa. Da lunedì è vietato ogni spostamento anche all'interno del proprio comune, salvo che per giustificati motivi di lavoro, salute e necessità obbligatoria l'autocertificazione. In zona rossa non è possibile andare a trovare amici e parenti. Pesanti le conseguenze per le famiglie, scatta infatti la chiusura della scuola di ogni ordine e grado, dagli asili nido alle superiori, lezioni in presenza possibili solo per i disabili. Dovranno abbassare le serrande tutti i negozi, eccetto chi vende generi alimentari e di prima necessità, farmacie, edicole, tabaccai, negozi di ottica e ferramenta. Chiusi bar e ristoranti, consentita la consegna a domicilio e l'asporto, non da bar senza cucina dopo le 18. Per quanto riguarda i servizi alla persona, dovranno chiudere anche parrucchieri, barbieri e centri estetici. Inizia un nuovo difficile periodo di restrizioni, che si spera sia l'ultimo. Ovvio che eh, la, le ripercussioni, soprattutto economiche, saranno forti e quindi... L'appello al governo è quello che insieme alle chiusure vengano annunciati anche i ristori. Però mi pare di aver capito che il governo Draghi, supportato questa volta anche dalla Lega, va esattamente in questa direzione, quindi sono convinto che anche i supporti economici arriveranno e poi chiedo anche di fare grande attenzione a quegli aspetti morali e psicologici che ci stanno mettendo davvero tutti a dura prova. Quindi oggi dobbiamo dimostrare di essere una comunità, dobbiamo stringerci e dobbiamo far squadra, aiutarci nelle difficoltà e sono convinto che sarà l'ultima fase di, di restrizioni che dovremo affrontare. Il rosso è inevitabile se vogliamo bloccare al più possibile appunto la trasmissione dei, dei virus e dei contagi. Eh, ho saputo ieri che stanno arrivando comunque grossi quantitativi di vaccini per cui io, io so, io sono certo che l'unica via per risolvere il problema sono le vaccinazioni di massa. Eh, ben vengano e il più presto possibile.